Presidente de la Asociación de Servidores de Comercialización, trabajando por el desarrollo de Guaquillas, Asocentraden, Daniel Jordán Rosario, da a conocer la realidad del cantón y del trabajo cerca del Puente Internacional. Da gracias a Dios, primero por este trabajo que llevan el pan de cada día a sus hogares y también opina acerca de los convenios bilaterales. Que esperan siempre algo que mejore y garantice el trabajo. A lo que puedo compartir es una ordenanza que nos están dando de ubicarnos para que las personas no se salgan muy afuera de su trabajo, de sus áreas de trabajo, hasta segunda orden. De ahí de reubicación, a nosotros no nos han dado ninguna orden, ningún oficio, no sabemos nada de lo que se puede ser un, un cambio de, de lugar de trabajo. Aquí estamos permanentes dándole las gracias a Dios. Yo lo único que le puedo decir, si hablamos de cosas binacionales, eso tiene que ser a la par. Lo que puedo darle a conocer de lo que es Perú, no hacen nada ese país por ver el desarrollo de Aguas Verdes. A menos lo que es el centro comercial, ellos no van a mover a nadie. Lo que está yendo del puente a mano derecha, están toditas esas personas trabajando por muchos años ahí al, a la orilla del, del canal. Ahí lo que van a hacer es un reordamiento de, de, sí, comercial. comercial, van a hacer un centro comercial turístico para todos esos comerciantes porque eso va a ser un ingreso para el país. Ese centro comercial está mal ubicado. Si vamos a los derechos que tenemos Perú y Ecuador, ellos están fallando gravemente. Está fallando porque no hay respeto. No han cumplido la normativa internacional. No han Exactamente, doctores, no han cumplido nada. Entonces, nosotros que somos acá un grupo de comerciantes que estamos trabajando para luchar diariamente para el sustento de nuestros hijos. Hay muchas propuestas sobre lo que es la mejoría, mejoría del comercio. Ahí hablan de, la, de los, los fabricantes los que va a haber este, talleres y la verdad que yo me alegro mucho porque yo soy un fabricante de, que tengo mi taller de, de muchos años, más de 28, 30 años tengo un pequeño taller, tengo mi máquina y no lo realizo a fabricar ropa como lo, lo hacían antes, no, yo lo dejé abandonado por los, por los grandes impuestos. impuestos que se pagan Aranceles. Al, al país. Al, yo sinceramente de, de corazón yo lo hablo con todas estas fuentes que van a venir de bendiciones que se realicen, que se cristalicen para poder así servir más a nuestra familia, al país y que los aranceles sean de cero como lo tiene el Perú. Perú. Domingo Llovín, calidad también de socio de ASO Centraden, dice que existe una nueva autoridad esperando cambios para bien, que la reactivación es necesario en la frontera. Tenemos nuevas autoridades en el Cantón Guaquilla, pues, encabezada eh, por el economista Alberto Turillo. Bueno, en lo personal, me parece una gran persona, un buen hombre. Eh, esperemos que, en cuanto a la situación comercial de aquí en Guaquilla, yo creo que... Eh, esperemos que los cambios sean para bien. Entiendo yo que la situación económica aquí en Joaquín está muy difícil. Está muy difícil. Entonces yo creo que eh, se debe trabajar para prácticamente mejorar el sistema comercial de aquí de Joaquín. Recuerdo usted compañero que muchas veces el 90% de los turistas que vienen de otro lado acá a la frontera se van al Perú. Entonces beneficiando así al vecino país, sin embargo los compañeros comerciantes de Guaquilla no vendemos nada. Y a no vender se perjudica la economía ecuatoriana, guaquillense. Hace un llamado a la unidad, que no existe una posición de un cambio, siempre esta sea con responsabilidad. Un llamado a la autoridad hoy, eh, el señor alcalde eh, Alberto Tudillo, por favor, eh, es necesario impulsar la ley de reactivación fronteriza. En esa ley creo que el comerciante y la ciudad de Guaquilla se va a beneficiar en un 80, 90, ¿por qué no es decir 100%? Claro que sí, porque... Eh, Usted sabe que esta es la ley en vigencia, que es un derecho que ya está aprobado en la Asamblea. Lo que tenemos que es felicitarle al presidente de la República que dote el reglamento para que esta ley entre en vigencia.
y finaliza manifestando cómo se perjudicó a comerciantes informales del Perú y las consecuencias de la delincuencia del día de hoy. Tengo entendido que eh, el gobierno peruano está presionando para que se ocupe la Panamericana, no solamente el puente, sino toda la Panamericana de la Avenida de la República. Yo creo con todo respeto, el gobierno peruano no tiene la calidad moral para exigir a Ecuador nada. Recuerde usted que fueron ellos que respetaron el Tratado Binacional, han hecho un centro comercial a menos de 10 metros del canal internacional. No hay... Cuando entró el alcalde de Aguas Verdes, ni siquiera dialogó con ningún vendedor, simplemente dijo se van y lo votó. Y esa gente, verdaderamente, ¿a qué se dedica? Eso trae más delincuencia, trae más necesidad. Acá donde entendemos que atrás de un comerciante hay una familia, hay un hijo, ¿ah? hay un estudiante. Entonces, por favor, creo que el economista Alberto Atudillo es un comerciante que ha venido desde abajo, un cambia moneda y sabe cómo es la situación en Guaquilla. Guaquilla nació del comercio informal, Aguas Verdes nació del comercio informal. Ahora que estamos en otro nivel, no podemos nosotros excluir al trabajo eh, del comercio. Así que la Asociación de Comerciantes Aso Central es una, una asociación jurídica con derechos constitucionales. Entonces, creo que ningún comerciante se opondrá si los cambios son para bien. Desde el Puente Internacional para Realidad Social, Mauro López.